接盘戏讲解是双剑合璧。2 0 2 3年的直播间，王天一对战的是猫星，开局是西天之路，对兵局，红方跳马，黑方跳马，这儿红方走的是平炮，准备要出车，黑方这边有上马，也有飞象拐角马，实战他是跳马了，那红方出来，黑方也出来，红方上编马。那黑方走的招法是促金，这个棋针锋相对啊，红方也就长车。黑方选择招法是炮二提二，平和炮啊，随时将军可以出车。红方呢飞象不让，那黑方进行了补士。接下来红方选择招法是居一平四，这儿的话黑方选择招法是象七进五。此时的话，红方是把车点过去，准备呢去欺负对方的马。那么对方走的招法是炮分边，这儿你压，我可以看住，找机会呢想这个推炮啊，或者进出之后推炮打车。红方呢发现了对方意图啊，就上马。那么这儿对方啊，如果走炮二平四啊，将来这个棋红的会把车吃掉。那你要推炮去打车的话，推车一吃这个马又有问题。这儿如果说你先踩车啊，它有一个炮九平六可以对，所以呢黑方想顶马却没有点位，而且就算它不能够对啊，它马还可以切进去，手段太多啊。看样子黑方很难抵打呀。临场他选择足三金啊，要对，这个棋呢可能不够积极啊。这个棋比较积极招法就是炮打出来，打对方的中兵。啊，这个厉害。那么红方这个棋啊，他现在能走就是兵三进，不能让对方啊轻易去破兵。黑方可以走一个金炮去穿，这招棋呢可以说是非常厉害啊。你要是登的话，它有一个打掉的好棋，吃了车啊，你一吃人家退回，你还没去吃马，人家先打着马了。所以这个棋啊，应该说黑方呀比较满意。这样的话，这个棋啊。红方为了抢先手啊，他很可能会冲兵。黑方这个时候就没有必要再打回去了啊，简单吃掉就行了。双方在这儿可以对抢先手啊。那追这样一个棋的话，黑方啊打过来还是比较积极。走卒三进一的话，那红方冲，黑方必须得吃硬一下。接下来红方呀炮九平七，这样的话他盯着马主要是要吃炮。你要落象的话，将来在上马还是贴身打。比较痛苦啊！你要是进去吃的话，人家一打满打这个嘛，所以呢，这个棋他不敢啊，那就会陷入不利。对方为了反击，只好先退炮打车。此时红方呀，以退为进啊，把对方的卒连根拔起，这边还要过来吃象。黑方落象抓车抢先手，红方顺势横扫秦军，又吃一个卒，这里还抓着炮。那这样这个棋啊，红方可以说占尽了便宜，黑方。没有过河子弟对红方构成任何威胁，同时呢，红方还杀了对方两个卒，现在还吃着炮啊。那黑方这个棋啊，他上马打车，不过红方也不怕啊，车一平二就行了。你要敢再上的话，那冲兵攻你。黑方选择招法时候，兵线给吃了，然后再上。红方想吃马吃不到，这有个炮啊。他选择招法是炮二平四，这个炮平视角之后呀，有一个马踩车。看你怎么走啊！你要吃中兵的话，他上马又踩去了。到这儿，对方决定啊退回，因为底线比较危险。接下来这个棋啊，红的是进车，抓炮，找机会呢上马贴进去又打马，这个手段很多。黑方决定啊，对车解围。一旦一换掉的话，这个棋啊，红方是有利啊，但是黑方呢还可以顽强支撑。这儿红方是穿了一脚。想利用对方，这个棋就是骗你对车啊，对完之后一象，底线闷攻，这儿就可以把炮吃掉，对方还没脾气，那黑方他不敢，只能先落实再说。接下来红方纵身切入啊，这边就是要抓车，杀底势，看你怎么走吧。那局面已经走到这里的话，黑方呀也不能再示弱了，赶快对车解围。红方到这儿啊，正常吃的话，这边可能顶多搭个象。暂时没骑
啊，所以他这儿决定呀、啊、就退回，然后呢就捉只炮。接下来这个棋黑的是退一步，他主要是担心对方呀、啊、就马去扑巢，不料王天一下出一步马四进五，这步象给破了，这棋很凶，对方不吃不行，吃完以后呀就二平五，杀他一将。对方如果推窝心马，那居五推一还得丢子啊！你这个马上来之后呢，扑朝人家马，挂角不合适，最多是换棋，就炮要丢。那索性他这个棋啊，也就不逃了啊，架中炮，就让你吃个马，这儿还能打你一将。红方这个棋肯定要追回狮子啊，不然这马上来了，所以吃。那黑方这个棋啊，炮打一将，这时候红方选择是补左狮。因为右边有车呀、啊，接下来这个棋啊，黑的就上马，把中卒先护住啊。这儿红方这个棋啊，长车吃炮，还有一个作用就是压缩对方车炮的空间。黑方退回，找机会马七进五。不过红方担子炮倒也不怕，黑方因为车炮被牵啊，左车呢还不能够通火，所以呢不能对红方构成威胁的情况下。王天一选择了上马，这儿的话就是往里冲啊。黑方先行补士，这儿的话如果不左是担心闷弓闪击啊，吃子，所以他补右是也是很无奈。接下来这个棋啊，红的炮四平三，马上被黑方牵住。黑方到这也是尴尬啊，他的马没法切入，结果被拉住了，怎么办呢？他选择找法是炮二进二，顶住红方的车，也算顽强。啊，不过红方这个棋啊，退车回来又是一抓，黑方退回不得已，红方简单双车一线啊就要得子，黑方进车一保，那红方简单一打，看似好像换完之后可以吃个马，实则王天把这棋算好了，这样的话这个棋啊你是吃不到的，为什么呢？你这里一吃呀、啊，人家这边啊有一个先上马踩车啊再捉你炮。黑方如果去保，红方再备一个炮啊，这样这个子肯定要丢，所以没有办法情况下他也跑不了。黑方决定居二平三啊，他不要了。这儿的话搭着车，你吃啊，他这边就把炮吃掉，这边还要抓炮。那红方言多子了啊，现在这个马有根啊，正常是要走就炮。王天一走得很凶啊，直接点进去跟他对。黑方的这个棋还不想对啊。但是的话，红方这个炮下去啊，严刑逼供啊！问你招不招吧？黑方长驹不招，上马就踩一脚，黑方退回啊，防守。红方顺势啊，打一个底势，连削再打，然后退回防守啊。这个棋可以说攻守兼备。黑方在这儿也是强走之末了，进驹吃马，红方呢顺势点驹啊，跟他对杀，因为这个棋啊已经要杀进去了。黑方就是不吃这个马，是等着输，所以黑方啊宁可站着死，也不愿意跪着生，而且关键还生不了啊。吃完之后顺势一将，然后的话这个棋啊出来，杀一将上来，退一将啊上来出车下去，这车一甩之后呀无解了。如果你车退底线啊，那车一将把车抽了。比方说你就这个棋吧，当你退炮的时候啊不想丢车，那一面拍死了。所以不丢车就杀棋，丢完车之后还是要杀棋，挡不住呀。这两个车呀，由双剑合璧呀，所向披靡，对方不得不认输。这盘棋啊，王天一获胜。